we believe that the church is one family sabiyanadu ore kudumbam endru naan nambugiram when a ch- when a child is born into a home ore kulandai ore kudumbathile pirakkumbodhu is born into the church family sabai engra kudumbathile inda kulandai pirakkirathu and so we welcome him into the church agave inda kulandai thiruchavile naan varavekkrom and all of us in the church have a responsibility to these children இந்த பிள்ளைகளுக்கு சபையா இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்குமே பொறுப்பு உண்டு and i'll tell you what that responsibility is ஏ அந்த பொறுப்பு என்ன என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் in matthew chapter 18 மத்தேய 18 ஆம் அதிகாரம் jesus said some very serious words இயேசு மிகவும் சீரிய காரியங்களை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறார் we must all listen to this நீங்கள் எல்லாரும் இதற்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் கவனிக்க வேண்டும் this is not for children this is for the grown up people in this church idu pilligalukku alla idu sabaiyile valarndavargalukku naan solugiren for everybody in the church sabaiyil irukkapadi ovvoru varum for every young brother and sister and every parent ovvoru valiba sagodharan valiba sagodhariyam petrorum matthew 18 matthew 18 please turn to matthew's gospel chapter 18 matthew 18th adhigarathai eduthukollungal and jesus said something about children here inge yesu pilligalai kurithu inge onrai solli irukkar He said in verse 5 5th verse whoever receives one such child in my name receives me இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளை என் நாமத்தை निमितம் ஏற்றுக் கொள்ளுகிறவன் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறான் If Jesus came knocking at the door of your house would you receive him இயேசு கிறிஸ்து வந்து உங்கள் வீட்டின் கதவை தட்டினால் அவரை நீங்கள் கதவை திறந்து ஏற்றுக் கொள்வீர்களா You say yes ஆம் என்று சொல்வீர்கள் But here it says that when you receive a child you're receiving Jesus. ஆனால் இங்கே ஒரு குழந்தையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் இயேசுவையே ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது. That means when you receive that child into your home you're receiving Jesus Christ. அந்த குழந்தையை உங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் இயேசுவையே ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். Because that child is the closest to the kingdom of God on earth. ஏனால் இந்த பூமியிலே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நெருங்கி இருக்கக்கூடிய ஒருவர் யார் என்று சொன்னால் அந்த குழந்தை தான் ஹூ இஸ் த க்ளோசஸ்ட் पर्सन ஆன் எர்த் டு தி கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நெருக்கமான நெருங்கிய பூமியில் உள்ள ஒரு மனிதன் யார் a newly born child புதிதாக பிறந்த குழந்தை Jesus said that in verse 1 and 2 அதை 1 2 வசனங்களிலே இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் Who is the greatest in the kingdom of heaven தேவனுடைய பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவனாய் இருப்பவன் யார் verse 4 the one who humbles himself like this child is the greatest in the kingdom நான்காம் வசனத்திலே இந்த பிள்ளை போல தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவனாய் இருப்பான் And verse 3 unless you are converted and become like children you cannot enter the God's kingdom தேவனுடைய இயேசு ஒரு குழந்தையை போல உங்களை தாழ்த்த ஆட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க முடியாது So when we receive a child into our home we are receiving Christ ஆகவே ஒரு குழந்தை உங்கள் வீட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை வீட்டில் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் சோ தட்ஸ் வை वी शुड नॉट டிஸ்பைஸ் a child in any way ஆகவே தான் எந்த விதத்திலேயும் அந்த குழந்தையை நாம் அற்பமாய் எண்ண கூடாது we have to train that child up just like joseph and mary trained up jesus எப்படி யோசேப்பு மேரியும் இயேசுவை பயிற்சி கொடுத்து வளர்த்தார்களோ அதே விதமாய் நாமும் வளர்க்க வேண்டும் and you know jesus obeyed his parents in all the years he was in nazareth நாசரேத்தூர்லே இருந்த காலம் வரை இயேசு தம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் that is the example we pointed out in luke chapter 2 இந்த மாதிரி தான் நாம் லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் we saw that in verse luke 251 லூக்கா 2 51லே நாம் பார்த்தோம் that he obeyed his father and mother that's what we have to teach our children அவர் தன்னுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் இதை தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் and now here is a word for all of us இங்கே நாம் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை matthew 18 verse 6 மத்தேயு 18 6 that is for everybody இந்த வார்த்தை எல்லாருக்கும் உள்ள வார்த்தை if you cause one of these little children in believe in me to stumble it is better to have a millstone hung around your neck to be drowned in the depth of the sea என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிற இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு இடறல் உண்டாக்குகிறவன் எவனோ அவனுடைய கழுத்தில் இயந்திர கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே அவனை அமிழ்த்துகிறது அவனுக்கு நலமா இருக்கும் என்று மத்தேயு 18 6லே வாசிக்கிறோம் jesus knew how to speak very comforting words to people who are in need தேவில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசுவது எப்படி என்று இயேசு அறிந்திருந்தார் கம் டு மீ தோஸ் ஹூ லேபர் அண்ட் ஆர் ஹெவி லேபர் வர்த்தப்பட்ட பாரம் சுமக்கிறவர்களே இன்றிலே வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் பட் ஹி ஆல்சோ knew how to give strong words of warning to those who sin அதே சமயத்திலே பாவம் செய்கிறவர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிப்பின் வார்த்தைகளை எப்படி கொடுப்பது என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார் எஸ்பெஷியலி டு தி Pharisees குறிப்பாக பரிசேயர்களுக்கு and here he spoke very strong words to someone who stumbles little children சிறு 
பிள்ளைகளுக்கு இடர்லா இருக்கிறவர்களுக்கு மிகவும் கடினமான வார்த்தைகளை பேசியிருக்கிறார் கண்டிப்பான வார்த்தைகள் ஹவு கேன் யூ ஸ்டம்பிள் லிட்டில் चिल्ड्रन இன் தி சர்ச் சபையில் இருக்கக்கூடிய சிறிய பிள்ளைகளுக்கு நாம் எப்படி இடர்லா இருக்க முடியும் you know if you speak to them rudely நீங்கள் மிகவும் காரசாரமாய் கடினமாய் பேசினால் and you don't treat them with respect அவர்களை நீங்கள் கண்ணியத்தோடு நடத்தவில்லை என்றால் i always want to treat children with respect நான் எப்பொழுதுமே பிள்ளைகளை மதிப்பு கொடுத்து அல்லது கண்ணியமாக நடத்த விரும்புகிறேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் देम टू टर्न अवे फ्रॉम क्राइस्ट बिकॉज़ दे सी माय बिहेवियर இனுடைய நடத்தையை பார்த்து அவர்கள் கிறிஸ்துவை விட்டு திரும்பி போய் விட கூடாது they must see that even though they are little children i value them and respect them அவர்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் அவர்களை நான் மதிக்கிறேன் அவர்களை கண்ணியமாக நடத்துகிறேன் என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் all of us must be like that to the little children நாம் எல்லாரும் சிறு பிள்ளைகளை இடத்தில் அப்படி தான் இருக்க வேண்டும் every child in this church இந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ட்ரீட் देम ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி நாம் மரியாதையோடு பேச வேண்டும் and the way you sisters dress சகோதரிகளே நீங்கள் உடை உடுத்துகிற விதம் don't be a stumbling block to these little girls who are growing up சபையிலே வளர்ந்து கொண்டு வரக்கூடிய சிறு பிள்ளைகளுக்கு இடர்லாக இருந்து விடாதீர்கள் if one little girl growing up goes astray because they see the way you dress nee aadai anigira vidathai paathu oru pillai valarndu adu kristai vittu doora velagi poi vittad endral i'll tell you what jesus said yes enna sonnar endru ungalku solugiren he said it is better you tie a heavy millstone round your neck and go and drown in the sea ungudaiya kaluthile periya yendrakalai kattikondu samudrathin aalathile amundu poi endru solugira because endral stumbled a little child by the way you dress ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு சிறு குழந்தை நீ உடை உடுத்துகிற விதத்தை பார்த்து இடர்ல அடைகிறது நவ வி கான்ட் ஹேவ் a பெர்ஃபெக்ட் சர்ச் வேர் एवरीबॉडी बिहेव्स properly ஆகவே எல்லாரும் நன்றாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய பூரணமான ஒரு சபை நமக்கு இருக்காது ஈவன் இன் ஜீசஸ் சர்ச் தேர் வாஸ் ஒன் க்ரூப் இயேசுவுடைய சபையிலேயும் கூட ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் இருந்தார் அவுட் ஆஃப் ஆல் தோஸ் 12 பீப்பிள் ஒன் வாஸ் a க்ரூப் அவர்கள் எல்லாரிலுமே ஒருவர் ஏமாற்றுக்காரனாக இருந்தார் so we cannot have a perfect church on this earth ஆகவே இந்த பூமியிலே ஒரு பூரணமான சபையை நாம் வைத்திருக்க முடியாது but we have to be careful that we don't become the stumbling block to others ana nam mattrulukku idarlaga maari vida kudad enbadhile nam gavanamulla irukka vendum in every church there will be some worldly girls ella sabigalilume sila ulaga prakaramana ulaga aaviyai kondadana sila pin pilligal irpaargal but that number should be less and less anal and ennikke migam kuraivaga irukka vendum so one day i remember one brother came to me in bangalore oru naalile oru sagodharar bengaluru la enadathile vandu kettar and he asked me how shall i advise my little girl enudaiya chinna pen pillai naan eppadi aalochanai kodupadu because they, she, my little girl comes and tells me says daddy look at the way that older sister is dressing and the enudaiya pen magal vandu appa and the akka eppadi dress potturukanga nu paathinga appa how many ornaments she is wearing avanga evlo naga potturukanga appa so you want me to be like that adhu pola na irukatuma appa you tell me that cfc is a good church ninga cfc nalla saban solreengale so this brother asked me what shall i tell my daughter agave inda sagodaran ipdi kekkiren na magalukku seriya magalukku naan enna solla endru kettar so i said yes it's sad that some sisters in the church dress in a very worldly way aam sabaiyile sila sagodarigal migam ulaga prakaramaga aadai anindukollugirargal but not everyone ellarum alla there are a number of young sisters who dress in a very modest way migum tagadiyana vasrathai anindukondirukkakoodi ethaniyo valiva pillegal irukkarar i said tell your daughter to look at those who are dressed in a modest way agave ungaliya magal tagadiyai aadai anindirukkakoodi sagodarigalai akka marugalai paaka sollungal because we are not a perfect church naam oru poornamana sabhiya alla and even in the garden of eden which was perfect agave poornamana eden thotathile kuda there were two types of trees ange irandu vidamana marangal irundathu one good one bad ஒன்று நல்ல மரம் ஒன்று கெட்ட மரம் அண்ட் காட் டோல் தம் தேவன் அவளை பார்த்து சொன்னார் டோன்ட் ஈட் फ्रॉम தட் பேட் ட்ரீ அந்த கெட்ட மரத்தினுடைய கனியை புசிக்க வேண்டாம் சோ ஈவன் இன் பாரடைஸ் தேர் வாஸ் समथिंग விச் தே ஹேட் டு அவாய்ட் ஆகவே பரதீசில கூட தவிர்ப்பதற்கு என்று ஒன்று இருக்குது கேன் யூ திங்க் ஆஃப் தட் தட் இன் பாரடைஸ் தேர் समथिंग யூ ஹேவ் டு அவாய்ட் இதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க முடிகிறதா பரதீசிலும் கூட ஏதோ ஒரு காரியத்தை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் சோ ஐ சீ ஈவன் இஃப் CFC is as good as the garden of eden there'll still be something you have to avoid agave cfc sabiyanadu eden thottathai pola nalla oru sabiyaga irundhalum kuda angeyum kuda thavirkka vendiya sila kaaryangal undu when you see these two types of trees agave inda rendu vidamana marangalai paarkireengal two types of people alladhu rendu vidamana makkalai paarkireengal two types of sisters rendu vidamana sagodarigal or two types of brothers alladhu rendu vidamana sagodarargal you tell your child to choose the right one உனைய மகளுக்கு என்ன சொல்ல வேண்டுமானால் சரியானது நீ தேர்வு செய்ய சொல்ல வேண்டும் 
the teaching of scripture agave veda bodhanaiyai pinbatra koodiya devakthiyulla manidhanai maadhiriyaga paar why did god allow that other tree to be in the garden of eden anda matra maram anda eden thodathil irupadharkaga yen devan anumadithar adam could make a choice appozh adam thanaga oru kaariyai therivu seidukolla mudiyum and so god is allowed some worldly people to be in our church agave sila ulaga prakaramana makkalum nammudaiya sabil irukkumadiyaga devan anumadithirukkar God is testing the others whom are you going to follow நீங்கள் யாரை பின்பற்ற போகிறீர்கள் என்பதை நீ தேவன் பார்க்கும்படியாக அவர்களை வைத்திருக்கிறார் So God is using even that worldly type of person as a test to see whether you will foolishly follow that person நீங்கள் மதியினமாய் அந்த நபரை பின்பற்ற போகிறீர்களா என்பியா இல்லையா என்பதை சோதித்து பார்ப்பதற்கு உலக பிரகாரமான சகோதரிகளையும் தேவன் சபையில் வைத்திருக்கிறார் So when you see a worldly dressed sister or a worldly brother ஆகவே உலக பிரகாரமான ஒரு சகோதரனையோ உலக பிரகாரமாக ஆடை அணிந்த ஒரு சகோதரியோ பார்க்கும் பொழுது ஒரு நல்ல தெரிவை செய்யும் உதவி செய்வதற்கு எல்லா நேரங்களிலுமே நமக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய தெரிவுகள் இவைகள் தான் So it's not just the parents who have a responsibility all of us have a responsibility not to stumble the little children. ஆகவே சிறு பிள்ளைகளுக்கு இடல் உண்டாகாத படிக்கு இருக்க கூடிய பொறுப்பு பெற்றோருக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்கும் உள்ள பொறுப்பாகும். We must not speak rudely to little children just because they are small. ஏதோ பிள்ளைகள் சிறியவளா இருக்கறாங்க என்பதனாலே அவங்களுக்குலயே நீங்க கடினமாய் பேச கூடாது. I try my best always to speak respectfully even to little children. நான் சிறு பிள்ளைகளத்தில் எப்பொழுதுமே மரியாதையோடு கண்ணியத்தோடு பேசும்படியாக என்னுடைய சிறந்த திறமைக்கு ஏற்றாற்போல் முயற்சித்து இருக்கிறேன். Yeah so many people come to shake my hands. இன்னைக்கு अनेक பிள்ளைகள் நிமித்தல வந்து கை குலுக்கினார்கள். Little little children come. I don't say oh you're too small I don't have time to shake. ஓ நீங்க எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க உங்ககிட்ட கை குலுக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. I'm more eager to speak shake their hand. நான் அவர்களிடத்திலே கை குலுக்குவதற்கு அதிக ஆவலாய் இருக்கிறேன். Because என்றால் they must see godliness. அவர்கள் தேவ பக்தி என்றால் என்ன என்பதை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும். They must see an example to follow. அவர்கள் பின்பற்றுவதற்கு ஒரு மாதிரியை பார்க்க வேண்டும். And they are the important ones in the church. ஆகவே சபையில் அவர்கள் தான் முக்கியமானவர்கள். I'll tell you a story. ஒரு கதையை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். There was a great man of God in America called D L Moody. அமெரிக்காவிலே ஒரு பெரிய தேவ மனிதர் அவர் இருந்தார். அவருடைய பெயர் D L Moody. He used to preach the gospel. அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பார். Many people came to Christ. अनेகர் இயேசு வந்து வந்தார்கள். So once, he, once he went to a small house meeting ஒரு முறை ஒரு சின்ன வீட்டு கூட்டத்திற்கு போனார் and he preached the gospel there அங்கேயும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார் so somebody asked him after that அந்த கூட்டத்துக்கு பிறகு யாரோ ஒருவர் அவரிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டார் how many people were converted there அங்கே எத்தனை பேர் மனம் திரும்பினார்கள் he said three and a half மூன்றரை பேர் என்று சொன்னார் three and a half what does that mean three full ticket one half ticket மூன்றரை பேர் என்று சொன்னால் மூன்று முழு டிக்கெட்டும் ஒரு அரை டிக்கெட்டுமா என்று கேட்டார் three grown up persons one child அவ மூன்று வளர்ந்த வளர்ந்த மனிதர்களும் ஒரு குழந்தையுமா என்று கேட்டார்கள் he said no அவர் இல்லை என்று சொன்னார் three children and one adult மூன்று பிள்ளைகளும் ஒரு பெரியவரும் adult is only half ticket because he's already wasted half his life for the world அந்த பெரியவர் ஏற்கனவே தன்னுடைய பாதி வாழ்க்கையை உலகத்திலே வீணாடித்து விட்டார் அவர் அரை டிக்கெட் because he's only got half a life to give to god avarku devunukku kodupadharku irukkukoodiya vaalkai arai vaalkai dhaan child is full ticket because he's got his whole life to give to god ananda kulandhaikku mulu ticket yen endru sonnal mulu vaalkai devunukku kodupadharku endru irukkirathu i have never forgotten that story anda kadhai naan marappadhe illai so remember those children are full ticket children they got their whole life they can live for god aagave nyaabathile veithu kolungal inga vandha ella pilligalum mulu ticket avargalukku mulu vaalkai devunukku munbaga irukkirathu and if we do that that is a great work we can do for the church to encourage the children நாம் அப்படி செய்யும் பொழுது நாம் பிள்ளைகளை சபையிலே அதிகமாக உற்சாகப்படுத்துகிறோம் பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் தகப்பனும் தாய்மா இருக்கிறவர்கள் ஒருவரை நேசிப்பதுதான் உங்களை மனைவியும் ஒருவரை நேசிப்பீர்கள் relationship with each other in your home. உங்களுடைய குடும்பத்திலே நீங்கள் இருவருமே ஒரு அன்பான உறவுக்கு இலக்கணமாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் that is the greatest inheritance you can give to your children. பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் வைத்து போகக்கூடிய மிகப்பெரிய சுதந்திரம் அதுதான். The Bible says that we must leave something for our children. வேதம் சொல்கிறது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கென்று ஒரு பொக்கிஷத்தை வைத்து வைத்துவிட்டு செல்ல வேண்டும். We are told don't lay up treasure for yourself. உங்களுக்கென்று பொக்கிஷங்களை சேர்க்க வேண்டாம். Jesus said that very clearly. இயேசு அதை தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறார். Don't think of yourself. 
நீங்கள் உங்களையே எண்ணிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு என்று புக்கிஷத்தை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் ஆனால் ரெண்டு குழந்தையர் பனிரெண்டு பதினான்கு Second Corinthians 12:14 the Holy Spirit says Rendu Corinthians 12:14 le parishuddha aaviyana solugirar In the last part of verse 14 14 ga vasathinude pin pagudhi Parents are responsible to save up something for their children Pilligal alla petrorgale pilligalukku pokkishathai serkka veikka vendum Children don't have to save up anything for their parents Pilligal petrorgale edhiyum serthu veikka vendam That's what it says there அங்கே தான் இந்த வசனம் அப்படி சொல்கிறது பேரண்ட்ஸ் மஸ்ட் சேவ் அப் समथिंग ஃபார் देयर चिल्ड्रन பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் இல்ல பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் டோன் ஹேவ் டு சேவ் அப் எனிதிங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஆக உங்களுக்கு என்ன உதவியும் சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் ஃபார் யுவர் चिल्ड्रन உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து வைக்க வேண்டும் தட்ஸ் வை वी मस्ट बी वेरी केयरफुल இன் தி யூஸ் ஆஃப் மணி இன் आवर ஹோம் ஆகவே தான் நம்முடைய குடும்பத்திலே பண விஷயத்திலே மிகவும் கவனம் உள்ளவளா இருக்க வேண்டும் ஆல்சோ பஸ் earn very little அண்ணமில अनेகர் மிகவும் குறைவாக சம்பாதிக்கிறோம் ஈவன் இஃப் யூ earn very little குறைவாக சம்பாதித்தாலும் சரி ஐ வுட் என்கரேஜ் யூ டோன்ட் கெட் இன்டு டெட் நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது என்னவென்று புத்தி சொல்கிறது என்னவென்றால் கடனிலே சிக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது சேமித்து வையுங்கள் பழக்கம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்று நீங்கள் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய பெரிய காரியம் என்ன பணம் அல்ல there are many rich people who give lakhs and lakhs of rupees to their children अनेक பணக்காரர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு லட்சமான லட்சம் லட்சமான லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொடுக்கிறார்கள் those children are wayward and waste all that money in worldly things அந்த பிள்ளைகள் உலக பிரகாரமான காரியத்தில் அந்த பணத்தை விரயமாக்கி அவர்கள் வழி விலகி போகிறார்கள் no money is not the great thing that you can give your children they will waste it உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த காரியம் பணம் அல்ல அதை அவர்கள் வீணடிப்பார்கள் the atmosphere of heaven in your home உங்களுடைய குடும்பத்திலே பரலோக சூழலை கொடுக்கிறீர்களா that was my greatest longing idhan ande megapriya vaanjiya irukirathu my children when they leave my house and go to college enudaiya pillaigal enudaiya veetai kudumbathai vittu vittu avargal kallurikku pogumbodhu and they go to work avargal velaikku pogumbodhu they are not living in my home anymore inim enudaiya veetile avargal vaalvadillai in the first 18 years that they are at home avargal veetile irundha na mudal 18 aandugal they should have seen a little taste of what heaven is like parlogathudaiya mun rusiyai avargal kudumbathile paarthu vandirukka vendum that should be your longing adhu dhaan ungale vaanjiya irukka vendum let's pray tham jabipu heavenly father parlog pidave forgive us our sins ungale paavangal engalukku manniyum give us good marriages un nalla thirumana vaalkai tharum and good children nalla pillaigalai tharum in all of our churches in tamil nadu in tamil nadu ulla ella sabaigalile that we shall be a testimony to others matrulukku naangal saatchiya irukka vendum andavai pray in jesus name yesu naamathil jabikiram pidave amen amen